하나님의 말씀은 에베소서 4장 1절입니다 에베소서 4장 1절 말씀을 같이 합독하겠습니다 시작 그러므로 주 안에서 갇힌 내가 너희를 권하노니 너희가 부르심을 입은 부름에 합당하게 행하여 아멘 하나님 아버지 거룩한 주일에 우리 하나님 주시는 말씀을 받길 원합니다 종에게 능력을 주셔서 종이 선포할 때 하나님 친히 역사해 주시고 우리 모든 성도들의 심년 가운데서 도와주시옵소서 예수 이름으로 기도드리옵나이다 아멘 하나님은 우리를 구원으로 부르셨습니다 다시 말하면은 우리를 구속과 또새 삶으로 부르신 것입니다 이것은 우리가 하나님에게서 받을 수 있는 가장 행복한 축복이 가장 행복하고 가장 값진 복입니다 우리를 그렇게 부르심으로써 하나님은 우리를 구속하여 이제는 영원히 보존하실 수 있게 되는 것입니다 이 모든 것은 그 배경은 다 하나님의 크신 은혜와 사랑에 있습니다 그런데 어, 구, 구속받았다는 것을 구원 여정에 다 마친 것이다 라고 보는 자도 있습니다 그러니까 구원 받았다 구원이라는 단어가 이제 이미 다 완성된 것 같으니까 어, 그것이 다 우리가 신앙 길을 신앙의 길을 오는 그 궁극적 목적을 다 마쳤다고 보는 사람들이 있습니다 그뿐만 아니라 거기서 구원 구원은 자기가 하나님을 택했기 때문에 그리스도를 택했기 때문에 된 것이다 라고 자기가 택한 행동에 대해서 굉장히 또 예, 부풀려서 자랑스럽게 그걸 생각하는 사람들도 있습니다 마치 자기 구원을 위해서 자기 자신이 많이 뭐 어떤 노력을 한것 같이 음, 마치 그, 그렇게 설명을 하는 것이죠 무슨 큰 기여가 있는 것처럼 이것은 우리가 신앙에 대해서 좀 잘못 해석한 것입니다 억지 해석이죠 우리는 실제로 아무, 거의 아무것도 하지 않았습니다 다 준비된 하나님의 품으로 우리는 다가와서 그에게 에, 받아들여졌을 뿐입니다 그런데 그렇게 하여 어떤 구속 사실을 이 발생한 희, 이후에 그러니까 우리가 주님을 영접한 이후부터 진짜로 행함이 있는 우리의 삶 진짜 삶이 시작되는 것입니다 우리가 그렇게 되기 전에는 아무것도 사실은 우리 구원을 위하여 한 일이 없습니다 택한 것 뭐, 택한 것이 우리가 택하지 않았고 하나님이 우리를 택했습니다 그래서 자기가 예수를 영접한 것에 대해서 의의를 과도하게 부어주는 것은 경우에 맞지도 않고 그리 영광, 그리 칭찬할 만한 것도 사실은 아닌 것입니다 하나님은 오히려 우리를 택하시고 우리에게 앞으로 구원받은 이후에 살아갈 삶의 기회를 부어주셨습니다 어떻게? 우리를 그삶 안으로 불러주신 면으로서 이루게 됩니다 많은 사람들이 복음의 이치를 제대로 충분히 이해하지 못한 채 그냥 예수 믿는 경우가 어, 상당히 많습니다 과거에 특히 그랬습니다 
어, 과거에 그러니까 이, 이전 세대 사람들에게는 구원을 어, 충분히 그 알지 못하고 어, 어, 복음의 이치를 충분히 깨닫지 못했기 때문에 잘 배우지 못했어요 그, 그래서 어, 그 복음을 수박 겉들기 식으로 어, 대충 이해했고 그렇기 때문에 그 신앙이라는 그이 주제에 그 굉장히 그 방대한 주제에 상당히 좀 지식적으로 좀 엉성한 구조를 갖고서 나머지는 그냥 임의로 채우곤 했었습니다. 그런 가운데서 어 구원의 어떤 확신을 지나치게 강조하는 것을 듣고는 마치 구원이 모든 것을 다 이룬 끝을 나타내 주는 것으로 생각하는 그런 습관이 생기기도 했습니다. 구속받은 것, 우리가 구원받은 것, 즉 예수 믿을 때 우리에게 처음으로 등장하는 이 진실, 그때 발생한 사건은 다 구속입니다. 속량. 이것으로 다 됐구나 하고 생각하기 때문에 아 그렇다면 신앙의 본질은 다 이루었네 그래서 신앙의 목적은 이루었네 나머지는 그리 중요하지 않구나 하고 생각합니다 그래서 진짜로 본질은 더 어, 정말 중요한 그 본질의 그 나머지 부분들이 여전히 있는데도 어, 다된 것으로 생각하고 그런 것은 버리고 오히려 어, 음, 정말 필요치 않은 다른 일에 몰두하기도 합니다 신앙 윤리 뭐 이런 거 필요 없다 뭐 신자의 의무 책임 이런 것은 하나의 권유사항이라고 봅니다 성도의 책임 윤리적 그 행실 권위, 권유사항 선택사항이다 어, 가르치기는 하는데 자기는, 안 하, 자기는 실천 안 합니다 그렇다 보면은 그렇게 하다 보면은 자신에게 주어진 거룩한 삶의 기회, 우리는 기 우리에겐 기회이면서도 우리에겐 필수적인 복음의 요 복음이 요구하는 성도의 삶의 참된 모습인데 이것을 방치하게 됩니다. 그렇게 되면은. 어, 옛날에 갖고 있던 삶을 계속 이어가는 수밖에 없겠죠 그렇다면 음, 주께서 십자가에 달려서 우리를 구하신 그 희생의 사실만 있지 구원은 실제적으로 이루어지지 않은 것이 됩니다 왜냐하면 나는 구원할 수 없는 상태로 방치되어 있기 때문에 구원이 유지될 수 없는 상태로 그냥 방치되어 있기 때문입니다 그렇지 않습니다 하나님은 우리를 거룩한 삶 속으로 부르십니다 그가 정하여 준삶 그가 준비하여 준 삶으로 불러주십니다 자 그리하여 이렇게 보면 은 이런 차원에서 두 가지 요소가 있다고 보여지네요 그렇죠 구속받은 것과 구속된 자로서 가져야 할 부르심의 삶 속으로 들어가는 것두 가지여서 자 구속받은 사실은 처음 예수 믿을 때 발생합니다 그러나 구속자, 구속된 자에게 주신 삶 그가 불러준 삶으로는 하지 않을 수도 있겠죠 그렇다면 잘못된 것입니다 그삶 안으로 들어가야 구원의 그런 복음의 그 디자인이 온전히 받아들여지게 됩니다 그래서 구속은 구원인데 구원은 사람을 살려놓는 것이다 라고 보면 되겠습니다 살려놓은 것이고 이제 살아난 자에게 이제 죽지 않도록 
죽지 않는 삶을 이제 가도록 어, 도와주는 것이 필요합니다 그래서 사람 살라, 살려놓고서는 이제 그 사람이 죽, 그 사람을 어, 죽지 않는 삶을 주지 않고 그대로 놓으면 은 여전히 원래 갖고 있던 성질 때문에 그대로 다시 죽겠죠 그래서 새로운 삶은 이 복음이 갖고 온 우리의 진짜로 어, 생명을 얻고 영생, 생명을 얻고 영생하는 그 처방입니다. 자, 오늘 히브리서의 말씀에 보면은 여기에 구원받았으니 다 끝났다라는 느낌으로 끝나지 않고 22절쯤 가면은 확실히 어, 분명해지는데 우리가 마음의 뿌림을 받아 양심의 악을 깨닫고 몸을 맑은 물로 씻었으니 참 마음과 온전한 믿음으로 하나님께 나아가자 뭔가 앞이 열린 펼쳐진 삶을 시작하는 새로운 삶을 시작하는 그런 구도가 분명하게 보여지고 있습니다 그래서 하나님을 만난 자는 살아야 할새 삶이 놓여 있는 것입니다 이새 삶은 어떻게 그러면 은 우리가 어, 시작하고 또 계속 이어나갈 수 있는가? 어, 교회가 교회가 바로 그런 삶을 이어갈 수 있도록 어, 돕는 장치입니다 바로 새 삶을 살수 있는 환경이죠 어, 교회를 떠나서는 그 삶을 살기가 어렵습니다 누구든지 교회에 구속받은 자는 교회에 속하게 하여서 이전에 우리가 배웠던 바온 우주적 사명 교회에게 주어진 이 사명을 누구든지 협력하여 거기서 그 사명에 주어진 일들을 과업을 해나갑니다 힘을 다해서 섬기게 합니다 그리고 교회 안에서는 말씀으로 양육받는 일이 계속 진행됩니다 말씀이라는 것은 명령입니다 말씀은 주시기 전에는 고정적인 상태에 있을 때는 말씀으로 표현되지만 그것은 실행됐을 때는 명령으로 그 성질이 변합니다 우리는 말씀 없이는 살 수가 없습니다 말씀으로 사는 존재라고 했습니다 말씀이 여기서부터 본격적으로 내려져서 좌로 우로 가라고 명하여져서 우리가 그에 따라서 움직일 때그 영혼의 생명은 유지됩니다 그렇게 하여 영생이 살게 됩니다 회복되었던 그 생명은 이제부터는 원래부터 순종하는 것을 잃었던 그 영혼은 이제부터는 자기가 훈련하여 순종함으로써 원래 가져 있어야만 했던 그그그 그, 그 메커니즘 그 기계적 어, 그 성질을 이제 유지하게 됩니다. 그래서 교회는 계속 성도를 성도의 개선을 위해서 그 예수 영혼을 보호하기 위해서 계속 하나님의 말씀으로 순종하도록. 제공하여 돕습니다 그렇다면 은 거룩한 삶 구원받은 자에게 주어진 삶은 하나의 어떤 깨끗한 거룩한 옷을 입는 것과 마찬가지다라고 볼수 있습니다 그래서 성경에 보면 은 어, 벌거벗은 수치를 감추도록 새, 흰 옷을 사입으라는 말씀이 있고 또 이렇게 화면에 나왔듯이 교회는 주님의 신부입니다 모든 성도들은 교회라는 그런 틀 안에서 그 범위 안에서 다 주님의 신부입니다 이제 신부가 결혼할 이제 어 때가 되었으니 그 아내가 이제는 빛나고 깨끗한 세마포를 입, 입도록 하셨다 그런데 이 세마포는 성도들의 옳은 행실이로다 거룩한 행실이로다 했습니다 결혼하는 날까지 
요 짧은 기간이지만 은 거룩하게 자기를 준비하는 것이 그리스도 교회의 모든 성도들의 할 일입니다 이렇게 될때 우리에게는 우리 신분을, 신분이 주어지게 되고 우린 신분을 계속 유지하면서 그날을 준비합니다 신분은 결국 하늘에 올라가야 되는 우리의 그 마지막 여정의 끝에 될 때에 우리가 갖고 있을 신분이죠 그러나 미리 주어져서 우리는 신분의 변화는 이미 갖게 되지만 은 그러나 신분이라는 것은 항상 합당한 그 역할을 할 것을 기대하게 되는 그러한 요구를 합니다 누구든지 어떤 신분이 있습니다 사회적 신분 그러나 그 신분에 맞는 그 행위를 하지 않으면 안 되겠죠 그래서 뭐 어디에 책임을 맡았는데 전혀 돌보지 않는다면 거기는 자기의 그 신분을 어 신분이 신분에 맞, 합당치 않은 사람이죠 신분은 항상 책임이 따릅니다 신분이라는 것은 과시용이 아니라 책임이 있는 거예요 자 신분과 비슷하게 우리는 또 우리의 그 어떤 권리가 있습니다 어, 어떤 멤버로서 어, 이 땅의 멤버로서 시민으로서의 권리가 있고 또 책임이 있습니다 또 그래서 어디든지 그한 조직에 들어가게 되는데 누구든지 어, 조직은 많죠 어, 이런 취미 조직 같은 거 있습니다 뭐 조기축구도 있겠고 어, 무슨 뭐 미스, 음악, 예술, 운동, 사회봉사 뭐 이런 단체들 많이 있고 또 일반적으로 회사들도 있습니다 상업 회사 이런 데서 법이 있어요 그 법은 그 신분에 해당하는 사람이 그 역할을 하기를 기대합니다 인간 사회는 그거 없이는 전혀 운영할 수가 없어요 인류가 아유 다른 건 못해도 이건 절대 안 된다 이거 절대 지켜야 된다 하고 명확하게 인정하고 있습니다 규율 지키지 않으면 어떤 그 단체든지 그 좋아하지 않아요. 자기가 그 자기의 위치를 어 신분을 유지할 수가 없습니다. 나라에도 나라가 유, 원하는 그 국민으로서의 신분으로서의 어 역할을 어 요구하는데 잘 이행하지 않을 때는 처벌 당할 수 있습니다. 또 그런 어느 단체든지 그 구성원들이 다그 어떤 일정 기간 동안 열심히 합니다. 무슨 뭐 운동 팀에 들어갔는데 운동 팀에 뭐 오후 일곱 시에 만나기로 했는데 아유 뭐 아홉 시 나타난다든지 그렇게면 안될 것입니다. 그 법이 있어요. 그런데 그렇게 하기 위해서 일정 기간 동안 열심히 합니다. 어느 단체로 쫓겨나지 않기 위해서 그 단체로 인정을 받기 위해서 그 간절한 그 인정을 받기 위한 그 자기의 마음에 원함이 있습니다. 다 책임이 있습니다. 그런데 이상하게도 교회만은 이 세상의 많은 단체들 중에서 교회만은 그 맞서서 어, 교회의 그 질서에 어, 질서를 그냥 무시해도 된다는 그런 생각이 많이 있어요. 교회만은 교회는 그래도 되는가 것으로 생각하는데 교회를 작게 여깁니다. 교회는 그렇게 해도 무방하다고 여깁니다. 그렇게 하면 안 됩니다. 어느 단체든지 아유 나 유지하기 위해서는 진정한 마음은 없어도 그, 그 이론으로서의 그 신분에 준하는 합하는 행실을 혹은 역할을 해야 합니다. 사랑 여러분 오늘 말씀을 주기, 드리기 위해서. 아, 우리의 정체에 대한 우리 신분에 대한 그, 그 책임에 대해서 길게 말씀드렸습니다 우리는 교회의 본질을 알고 교회의 본질로서의 우리의 상태 또 우리의 책임을 다해야 하고 의무를 다해야 하는 사실을 
다 기억하는 우리가 됐으면 참 좋겠습니다 성도라고 해서 어, 자유 안으로 들어왔거나 마음대로 내가 해야, 해야겠구나 아니라 오히려 이전보다 훨씬 더 많은 훨씬 더 중요한 또 훨씬 더 실패할 수 없는 어, 중요한 어떤 행실의 음, 범위가 행실의 그 의무가 주어집니다 그래서 거룩한 삶을 훌륭하게 이어가시는 여러분들 시길 예수 이름으로 주관합니다 본문의 말씀 보겠습니다 본문의 말씀에 이제 1장부터 3장을 마쳤고 오늘부터 에베소 4장 첫 절에 이르렀는데 그러므로 하라는 말이 나옵니다 이것은 앞에 이런 상을 볼 때에 자 그렇다면 은 이제 어떻게 할까? 라는 뜻입니다 그러므로 앞에 있는 전체의 내용을 싸잡아서 그러므로 그렇다면 은 이제 어떻게 할까 하는 말인데 이 변화가 있습니다 1장에서 3장까지는 이론의 이론을 다루었습니다 진리를 다룬 거예요 하나님이 우리에게 어떻게 복을 주셨는지에 대해서 다뤘습니다 길게 다뤘죠 하나님 우리를 어떻게 죽었던 우리를 살리고 어, 세상 어, 세상 지배하는 영에서 살려주고 그리스도처럼 올려서 하늘에 이미 올려놔서 이미 자리를 잡아, 잡아주시고 이 놀라운 복, 복이 있잖아요 우리 정체를 알았습니다 우리는 제3의 인류 이방인 우리는 유대인도 아니지만 은 그렇다고 해서 이방인도 아니고 쟤는 교인 우리는 크리스천 기독인이다 영원한 나라를 위해서 일하게 하시고 그리스도의 동료된 그리스도와 음, 함께 후사된 자들 똑같아요 입장에 함께 유, 유업을 가진 자 어, 엄청난 지위에 이르렀습니다 이것은 이것을 이론으로 배웠습니다 진리를 깨달았어요 알았습니다 이제부터는 실천하는 일에 대해서 어떻게 실천할지를 이제 가르치고 있습니다 오늘부터 정체를 알았으니 신분을 알았으니 이제는 해야 할 구체적인 일들을 배우게 되는 것이죠 명령으로 그래서 그러므로 주 안에서 같이 내가 너희를 권하느냐 하고 시작합니다 믿어야 할 것을 배웠죠 그 다음에는 행해야 할 것을 배우, 배우게 될 것입니다 교리를 배웠죠 그럼 이제 행함을 배우게 될 것입니다 교리라는 것은 단어 자체가 그냥 일반 단어입니다 나쁜 단어가 아니에요 교리 그러면 우, 교리래 교리래 큰일 났다 뭐 이렇게 뭐 마귀를 본 것처럼 하는데 그 교리주의 뭐 그런 것이 나쁜 것이겠죠 교리는 그냥 일반 단어예요 신앙, 신학, 신학적 원칙 신학적 이치 예. 그 다음에 어떤 진리적 서술 이런 걸다 그렇게 말합니다 진리도 마찬가지예요 진리도 변하지 않는 이치 자 오늘은 교리 어떤 이치로만 배웠던 것이 이제는 실제로 어떻게 해야 할 것으로 이제 전환되는 지점이 여기입니다 이 앞에는 어떤 일이 있었어요? 1장부터 3장까지 하나님은 우리에게 어떻게 그 하늘의 복으로 복을 주었는지에 대해서 쭉 사실은 그런 차원에서 나열되어 있습니다 이제는 그렇다면 너에게 책임이 있을 것이다 우리에게 책임이 있을 것이다 이제부터 우리가 할 것은 이제 이 책임에 맞도록 이 우리의 위치에 합당한 일을 하도록 우리가 이제 삶을 만들어 가야 된다 오늘부터 그런 내용입니다 4장 이후부터는 권면은 바로 마땅한 우리의 할일 이제 알았으니 실천을 해야 되겠다 그리스도인의 삶에 첫 발을 디딛는 순간입니다 오늘은 이렇게 소개하고 다음 주에 첫 발을 디딛게 될 것입니다 주 안에서 같이 내가 너희를 권하느니 이렇게 말하는 자는 
권하는 자는 사실 감옥에 있었어요 그런데 감옥에 갇힌 자가 이렇게 담대하게 말을 하고 있습니다 지난번에 3절에서도 이미 다룬 바 있는 나 그리스도 안에 갇힌 나 그리스도 안에 캡티브스 그에게 잡힌 자죠 꼼짝 못하고 그가 하라는 대로 하는 자입니다 실제로는 감옥에 있어요 되게 부끄러운 사실입니다 감옥에 있는 자가 너희들 이렇게 하라 이렇게 제발 이렇게 하시오 이렇게 하시오 가르치는데 누가 듣겠습니까? 자기는 감옥에 있는 사람이 저 실패한 사람이 뭘 이래라 저래라 뭘큰 복을 얘기하면서 자기는 망하고 있는데 이렇게 보겠죠 그러나 사도 바울은 그리스도에게 잡힌 자라고 분명하게 주장하고 있습니다 그리스도 안에 있는 자는 이런 일이 있을 수 있는 것이다 이렇게 하면서 부끄러워하거나 어색해하거나 하지 않고 감옥에 있는 자가 다시 한번 얘기합니다 나 감옥에 있는 자인데 너에게 이렇게 하느라 너희에게 간청하느라 했습니다 성경에는 너에게 권하느라 이렇게 돼 있는데 권하노니 어, 그런 말이긴 하지만 문맥에서 볼 때에 강하게 호소하고 있는 것입니다 간청하고 있는 것입니다 애원, 뭐 빌며 말하듯이 뭐 구하듯이 굉장히 강한 이런 감정으로 하고 있는 것입니다 그러므로 명령하거나 강제로 밀어붙이는 것도 아니죠 그리고 어, 그렇게 하여 그들에게 제발 하나님이 원하시는 것을 받고 따르도록 하고 있습니다 그러므로 싫으면 고만두고 하든지 선택입니다 라고 하는 식으로 선택의 여지가 있는 것으로 말하지 않고 간절히 예언하는데 반드시 지켜야 될 것이다 라는 식으로 하는데 반드시라는 것은 성대 여러분 주의해야 될 것은 반드시라는 것은 종말론적 최후의 나를 준비하는 암시 그런 개념이 들어 있습니다 반드시라는 것은 반드시 해야 되는 것이죠 곧 종말이 다가왔다는 것을 항상 일깨우는 치유와 연결된 일들입니다 물론 강단에서도 이렇게 합니다 강단에서, 강단에서 목회하는 자들의 심정을 그대로 갖고 하고 있는 것입니다 목회 있으면 어떨까요? 내가 나, 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 이 세상에 자기가 정직하지 않은 사람도 있을 것입니다 그러나 사도 바울이 또 복음 전포자, 복음 선포자고 하나님이 계시를 받은 자지만 그도 목회자입니다. 오늘 오늘날처럼 하나님으로 하나님의 뜻을 통하여 살려주고 싶은 거예요 성도들을 그들을 위해서 그들의 행복을 위해서 그러나 일을 처리하는 것에서는. 성도들의 의견을 따르는 것이 아니라 하나님의 뜻으로 살아야 될 것을 하고 하나님의 뜻에 맞춰서 그들을 오히려 인도합니다 제발 이렇게 하라 제발 이렇게 하라 자 본문의 경우입니다 그래서 그렇게 그러한 호소 성도들 생각하지만 은 하나님의 관점에서 할 것을 포기하고 어, 당신들 좋은 대로 하시오 하고 포기한 사람은 목회하는 사람이 아니겠죠 그거는 담담하게 담대하게 해야 되겠죠 하나님의 뜻으로 살려야 된다 하나님이 준비하신 길로 기어이 이끌어드려야 된다 좀 놀라운 장면이에요 그렇게 하여 알리, 알리는 내용이 이것입니다 너희를 살리신 분이 또한 너희를 부르셨다 아그 전에 방금 화면에 나온 말씀은 그래서 산고라고 했습니다 아이를 낳는 고통이다 성도를 인도하는 것이 자 이렇게까지 하면서 하나님의 뜻을 받들어 성취하고 하는데 성도들의 행복을 위해서 하고 그러나 성도들의 행복은 좀 제한되더라도 하나님의 준비하신 대로 이끌어드리기 위해서 그리하여 
기여이 이제 시작된 이, 이 말씀의 중심부가 이것입니다 너희를 살리시니가 또한 너희를 부르셨다 너희가 부르심을 입은 부름에 어, 단어가 반복되어 있어요 부르심을 받은 자에게 받은 부름에 어, 부르심을 입은 부름에 강조하고 있는 내용인데 결론적으로만 말씀드리면 이 구원은 하나님의 주권적인 주권적으로 부르시는 것입니다 주권은 뭡니까? 군왕, 왕, 왕이 자기 권한에 따라 마땅히 권한으로 해야 될 어, 거기 흠잡을 것도 없이 얼마든지 해야 할수 있는 자기 군왕의 어, 정의로운 그 자유로 요구하는 것입니다 인도는 군항의 주권 주권 주권으로 부르십니다 가장 높으시니까 창조주가 부르는데 이 부르는 자는 하나님이십니다 왜 부르시냐 구원하기 위해서 구원으로 부르시는 그의 주권적인 부르십니다. 왜 부르셨다고요? 이 본문에 여기 저 화면에 나온 말씀에 하늘 나라의 나라와 영광에 이르게 하시려고 한마디로 하늘에 데려가시려고 이렇게 해석해도 되겠습니다. 그런데 이것은 내가 아, 알았습니다. 내가 이제 하나님을 택하겠습니다. 나 예수 믿겠습니다. 내가 결정할게요. 쉬쉬. 나 예수 믿습니다 자기가 결정하는 거 아니에요 물론 자기의 결단이 있어야죠 그러나 부르는 자는 부르는 자가 있었습니다 누가 부르셨을까요? 아버지가 일단 불러주셔야 되고 아버지가 부른 자를 이제 그리스도께서 살리시는 것입니다 이 패턴 아버지가 부르고 아들이 살린다 이 패턴은 와 하다 보니까 신기하게 그렇게 됐네요 아 그렇지 않습니다 그렇게 될 것을 미리 말씀하셨습니다 내가 땅에서 들리면 내가 부활하면 내게로 모든 사람을 이끌리라 부르리라 자 사람은 예수 그리스도를 영접하지 않으면 구원 받을 수 없어요 누구도 구원 받을 수 없습니다 아 그러면 내가 예수를 선택하면 되겠네요 아니 근데 그것도 아닌데 신기하게도 누구도 자기 스스로 그리스도를 택할 수 없습니다 아버지와 아들에 의해서 택함 받은 자가 아니면 우리가 보이지 않는 하나님의 택함이 먼저인 거예요 우리가 택한 것이 아니라 그가 우리를 택하여 이제는 우리로 새 삶을 살면서 과실을 맺게 하신다 했습니다 그리스도께서 우리를 먼저 택하시고 그런 일이 있기 때문에 우리에게 부르심이 있고 그가 부르셨기 때문에 우리는 이제 과실을 맺는 우리의 삶을 부여받은 자가 되겠죠 지금까지의 말씀을 조금 간략하게 또 추려서 요점적으로 본다면 이렇게 되겠습니다 하나님께서 신자를 부르시는 것은 구원으로 부르는 부릅니다 결국 저들을 부르는 모든 것은 부르심에 요구하는 모든 것은 구원을 위한 것이다 구원하기 위해서 두 번째는 크신 이가 주권적으로 부르신 것이다 굉장히 크신 이가 당연히 그의 주권이면서 주도권도 그가 가지고 계시죠 그가 이제 이끌어, 이끌어 가실 분이 우리를 부르시는 것이다 세 번째는 효험 있는 결과가 반드시 따른다 우리는 이렇게 하겠다 하고서도 
이루어지지 않는 일이 많죠 이 세상에서 이 세상 일을 아, 이렇게 합시다 뭐 이렇게 된다 이렇게 한다 그랬는데 이루어지지 않는 일 되게 많아요 이루어지는 보다 안 이루어지는 일이 훨씬 많은 것 같아요 그러나 하나님은 하신다 그러면 반드시 이루어집니다 그래서 하나님의 이런 특성을 하나님의 그 그분만이 가지신 그 신적 특성이 그렇습니다 효험 있는 일을 하십니다 그래서 후회가 없다 찬송가에도 그런 어, 노래에도 그런 일이 있어요 오늘 연합예배 때 부르게 될 텐데 어, 우리를 구원하신 부르심에 후회하심이 없다 그는 부르셨다면 반드시 해낼 자를 부르시고 성공할 자를 부르시고 반드시 순종할 자를 부르시고 후회하지 않는다 그러므로 택함이 있다면 절대로 너희가 지켜야 할 것이라 그래야 그가 너희를 택하셨다는 것을 너희 스스로가 알아내야 할 것이다 어, 그런데 교회에는 악한 일을 하는 자들도 있는데요 어, 있죠 악행을 하는 자는 아마도 애초에 구속이 되지 않았을 것입니다 남 따라 나오다 보니 오랫동안 교회에 그냥 다니는 자가 되고 있습니다 이럴 수도 있는 거죠 자, 우리는 부르심이 없으면 우리는 주님을 택하지도 못해요 우리는 부르셨기 때문에 여기에 있고 부르셨기 때문에 내일이 있습니다 내일이 소망이 있습니다 인간은 본질적으로 이렇게 부르시지 않으면 하나님께로 자동적으로 나갈 사람이 없어요 왜냐하면 자연인 우리 그 본성이 하나님과 원수되기 때문입니다 자 하나님은 우리를 구원을 베풀기 위해서 아들을 보내주셨어요 그러면 이거는 우리가 생각하기에 먼 자를 위해 죽었다, 죽으셨다고 하니까 구원을 막, 막 뿌리고 있는 것처럼 어, 전단지 뿌리듯이 막 아, 아니면 뭐 그냥 뭐 이만한 그 무슨 뭐 과수원에 이런 씨를 막 그냥 확 얼마든지 있다 뿌리는 것처럼 그렇게 생각하는데 그 단, 그건 단편만을 볼 뿐입니다 아들을 보내실 뿐만 아니라 잃어버린 자를 찾으시려는 것입니다 잃은 자를 찾아 찾으신다 이런 버린 자를 찾아서 자 먼저 어, 로마서에 보면 은 먼저 그리스도께서 죽으심으로 분명히 그의 사랑을 다 쏟아 부으셨다 그리고 아들을 보내셔서 잃은 자를 찾으려 하는 것이다 찾아서 그가 취하시도록 자기 것으로 취하시도록 자 그러므로 다시 한번 언급하면 은 하나님은 구원의 기회가 주어지게 하는 것으로 멈추지 않고 거기에서 그냥 만족하고 끝내시는 것이 아니라 택한 자들을 구원하신 후에 부르십니다 그래서 우리의 부르심은 하늘의 부르심이에요 우리가 우리의 자유로 결정해서 다가간 것이 아닌 거죠 하늘의 부르심 그래서 어, 이, 그 영어 찬송가 같은 데 보면 하이 콜링이라는 말이 많이 납니다 웨슬리 그가 그러니까 썼던 또 높은 대로 부르는 거예요. 또 이것은 이 부르심은 하늘의 부르심, 히브리서 좀 전에 말씀처럼 또 거룩함 안으로 불러들이는 부르심. 그래서 충실한 그리스도인들, 그냥 아무 그리스도인들 말고요, 충실한 그리스도인들 다 이에 따라갈 것을 작정합니다. 왜냐하면 그들은 그렇게 하여 기대에 부응하는 자가 되기를 원하기 때문입니다 기대에 맞는 자 
너희가 부르심을 입은 부름에 합당하게 행하여 여기 합당하게 라는 말이 그 말인데 합당하다는 말은 무슨 말이냐면 은너 알죠? 합당 뭐 거기에 어떤 기대에 맞추는, 자, 맞추는, 만, 맞추는 걸 말하는 거죠 여기 합당하게 저울에서 이렇게 저울 있잖아요 법원에 가면 이렇게 상징으로 돼 있잖아요 이쪽에 무게가 무거운 게 있으면 은 이쪽에 더 무거우면 이렇게 기울어 있겠죠 이게 딱 맞게 여기서 요구하는 것에 여기서 어, 요구하는 것이 여기에 딱 맞춰져야 되죠 마땅히 어떤 기대되는 가치를 해내야 되죠 내가 보수를 이만큼 받는다면 은 그만큼 일해야 되겠죠 내가 일을 이만큼이나 했는데 어, 뭐 이만큼 줘도 되게 문제이긴 하지만 은 어, 이만큼 줬는데 어, 일도 이만큼 해야죠 일을 이만큼 하면 은 상응한 만큼 또 줘야 되고 자기가 받는 보수 하루의 급여에 해당하는 일을 그날 하는 사람이죠 마찬가지로 부르심을 입은 자는 그의 하루의 삶이 하나님의 자녀로서 그가 가진 그 영적 위치, 영적 지위에 맞는 만큼의 삶을 살아야 된다 하는 걸 말합니다 합당한 만 어, 그렇게 어렵지 않은 간단한 말인데 오히려 많은 설명이 오히려 더 헷갈리게 할수 있는 간단한 말입니다 합당하게 왜 합당하게 행하려, 행하게 하려 하십니까? 하나님께서 우리를 합당하게 행하도록 하려는 뜻이 무엇입니까? 의미가 목적이 하늘에 가게 하신다 그리하여 주께 합당히 행하게 하고 범사에 기쁘시게 하고 선한 열매를 맺게 하시며 이렇게 인도하신다 합당히 어, 합당하게 행하여 행하게 하려 다른 말로는 삶의 방식이 기대에 맞도록 그런 말이죠 뭐가 합당하게요? 자, 합당하게 행하여라는 말이 성경에서 많이 쓰는 말입니다 신약 성경에서 걸었, 걷다는 말 있죠 주와 함께 걸으니 걸으니 주의 발자취를 따르니 그, 그런 말도 있고 그, 그 노래도 있고 걸, 걷는다는 걸 말합니다 아, 걷는다는 것은 산다는 거예요 그렇게, 그렇게 산다 그렇게 산다 또 어, 어, <웃음> 행시를 한다 행한다, 산다, 걷는다 똑같은 단어로 씁니다 같은 걸 말하는 거예요 그러니까 walk, 걷는다, 산다, 행한다 합당히 행하라, 합당히 살라 합당히, 합당히 행하라 그러니까 어, 그걸 행하라고요? 어, 행했는데? 어, 지난주에 한번 행했는데? 어, 두달 전인가는 두번 행했는데 이런, 이 사람은 행한 게 아니에요 그렇죠 매일 행해야 되니까 행한다는 건 삶을 말하는 거예요 우리는 표현이 우리말로는 행한다는 것을 간당하게 나오지만 은 그래서 삶을 그렇게 살으라는 것입니다 우리는 어떻게 걸어왔나요? 우리는 어떻게 행해왔나요? 우리는 어떻게 살아왔나요? 이렇게 죄와 사망 가운데서 살았죠 마귀의 수화에서 이제는 어떻게 이제는 우리의 삶의 방식 이제는 어떻게 걸어야죠? 살아야죠? 행하여죠? 이렇게 우리는 그 가운데서 그분 가운데 예수 가운데서 행하게 하려 하신다 부르신 것은 신자들의 삶의 이 삶의 테두리 삶의 범위를 범위 안으로 불러드리는 것입니다 어 누군데 이렇게 불러요? 누군데 우리를 막, 마구 불러요? 
그분은 주권으로 부르신다 아 그렇습니까 마땅히 부르실 만한 분이 부르시는 거예요 그래서 부르심에, 어, 부르심을 입은 부름에 겹쳐서 말하고 있습니다 주권으로 부르신 것이고 그가 주, 주도권을 갖고 계시다 다음 다시 말하면 그가 친히 이끄시는 것이다 또 효염이 있는 것이다 효험 그런 큰 부름, 부름, 부름 자체가 하늘에서 엄청 그리고 큰 것이기 때문에 신자들에 대한 하나님의 계획은 하나님의 예정하신 것은 반드시 효과 있게 성취된다 반드시 결과가 있다 이 세상 일은 결과 안 나오죠 하나님이 정하신 것은 결과가 나옵니다 그래서 그리스도께서 하나님께서 이루신 것은 다 우리가 성경적인 말로 효험 있는 이라고 말합니다 뭐 아까 찬송가 어, 이 효험 있는 것은 찬송가에도 있어요 아까는 생각이 안 났는데 어떤 분이 알려주셔서 생각이 났는데 118장 188장 그 어, 강남에만 쓰면 그냥 까맣게 잊어버리는 것들이 있는데 어, 예수 십자가에서 하신 일이 우리 죄를 깨끗하게 하신다 그런 차인데 그게 뭐죠? 188장 만세 반석 열리니 만세 반석 열리니 내가 들어갑니다 창의 허리 상하여 물과 피를 흘린 것 내게 효험 되어서 정결하게 앞서서 그가 피를 흘리신 것이 내게 효용이 되어서 정결하게 된다 완전히 그가 기획하신 거 절대 이루어진다 효용이 있는 일이에요 그가 부르신 것은 그래서 그가 택하신 자 택하연 자를 부르고 부른 자를 의롭다고 그냥 옷을 의로 옷을 그냥 입히고 그 형편없는 그 존재에게 입 의롭다고 그냥 쳐, 쳐주고 그리고 영화롭게 만드신다 여기 로마서 말씀은 현재 완료형으로 되지만 이건 미래를 말하는 거예요 성경적으로는 이렇게 현재 완료식으로 미리, 미리 말, 말합니다 부르심이라는 것은 바로 이런 뜻들이 있어요 일단 그가 주도가 돼서 인도하시는데 어? 인도하시는데 그러면은 필요한 게 뭐겠습니까? 인간의 거기에 대한 그 반응이에요. 하나님이 주도에 대해서 주관적인 주도로 이끄실 때 인간은 어떻게 하겠느냐? 어 누가 부르시는데 마땅히 따라야죠. 사, 삶에 대한 그가 주신 삶, 그 주권적으로 주는 거니까 그 삶에 대해서 받을 것인지 안 받을 것인지를 결정해야 돼요. 인간에게 책임이 있습니다 내가 앞으로 책임을 질 것인가 아닐 것인가는 열려져 있어요 왜 열려져 있냐? 부르셨기 때문에 그가 너희를 강제로 너희를 멱살 잡고 끌어온다고 라 하지 않고 부르셨다고 했습니다 그래서 이치적으로는 거절할 수 있어요 나는 영생이고 뭐고 필요 없다 난 지옥에 갈래 하면 은 거절하는 것이고 <웃음> 불렀다. 부르심에 들어가면 은 일단 들어가면 결단해야 합니다 순종할 것을 책임을 질 것을 그래서 우리에게 신령한 복으로 복을 주시고 이끄신 것은 이미 택한 자 그를 불러서 거룩하고 흠이 없게 하시려는 것이다 이미 1장에서 말씀 본바 있습니다 그래서 하나님의 부르심에 합당하게 살라 합당하게 행하라는 말씀은 사도 바울 통하여 호소합니다 책임이 약한 인간에게 호소합니다 
가능할 것을 너에게 높은 책임이 있다는 것을 1장부터 3절까지, 3장까지 주신 그 은혜를 생각할 때 너희가 이렇게 안할 것이냐 하나님의 부르심 안으로 들어오지 않을 것이냐 이런 복을 받고도 안할 것이냐 하늘에 신령한 모든 복으로 다 복받고도 부르심에 응하지 않을 것이냐 죽은 자를 죽은 자를 우리가 살렸는데 죽은 우리를 하나님 살리시고 그리스도와 함께한 후사로 하시고 하늘의 임무를 주셨죠 교회에게 엄청난 임무를 주어서 하나님을 나타내도록 하나님의 명예를 나타내도록 하나님의 의의를 나타내도록 하나님의 은혜를 나타내도록 하나님의 사랑을 나타내도록 저들에게 우리의 모습을 통해서 온 천사적 존재들이 하늘과 하늘 공중에 있는 천사적 존재들이 다 하나님을 인정하도록 모든 자들이 그리스도 안에서 통일되는데 통일되는데 우리가 선봉장으로 그 모든 움직임을 우리가 하도록 그 책임을 주셨어요 쓰임 받도록 부르신 것입니다 구체적으로 앞으로 그렇다면 어떤 일을 할 것이냐 다음 주부터 그때 보겠습니다 무슨 일을 우리가 해야 되는 이 부르심의 안에서 이 속에서 하나님이 우리에게 가르쳐 주시는 또 하도록 명하시는 것이 무엇인가 다음 주부터 보도록 하겠습니다 자 사랑하는 여러분 우리는 부르심을 받은 어, 성도들입니다 부르심을 받은 성도는 아멘 하시기 바랍니다 부르심을 받은 성도는 아멘 하시기 바랍니다 합당하게 행하시는 우리 교회 되시기를 예수 이름으로 축원합니다 어, 우리가 완벽하지는 않아요 그러나 안 한다랑 쥐어 내가 힘을 다하겠습니다랑은 천지차이죠 안 하겠습니다는 지옥 가는 것이고 힘을 쓰러지더라도 미끄러지더라도 부족하더라도 하겠습니다는 천국을 약속을 소망을 갖고 가는 것이에요 주께서 제공하신 새삶 훌륭하게 만들어 가시기를 예수 이름으로 축원합니다 교회에는 순종을 배우는 것이고 순종하는 것입니다 교회 안에서 순종하여 거룩한 삶 하나님이 기대하시는 거룩한 삶을 받은 자에게 합당한 여러분의 신앙의 삶을 만드시길 예수 이름으로 축원합니다 할렐루야 자 우리 기도하겠습니다 하나님 우리는 하나님의 큰 은혜로 오늘 여기 와 있습니다 나는 내 본성 내 참모습과는 비교할 수 없는 너무 크고 큰내 신분 내 지위가 있습니다 이제 하나님 불러주신 새삶 가운데 들어가서 거기서 책임을 다하고 성실하게 하여 하나님을 기쁘시게 하기를 원합니다 적어도 하나님은 나의 노력이 가하다 합당하다고 보시기를 간절히 원합니다 우리 모두를 받아주셔서 주님을 부끄럽게 하지 않고 주님께 명예를 높이드리는 훌륭한 우리가 교회가 되도록 우리에게 주어진 부르심의 삶에 성공하도록 우리를 도와주시옵소서 다같이 합심하여 기도합니다 하나님.